Salut à tous, dans cette vidéo on va voir comment utiliser la nouvelle timeline de Unity. Alors je vais vous montrer un petit exemple que je vais réaliser avec vous. Donc je mets sur play. Donc ici on peut voir qu'on a donc un véhicule qui se déplace et des switches de caméra. C'est un exemple assez simple, mais qui vous permettra de bien comprendre la timeline de Unity. Pour commencer, créez un objet vide que vous allez renommer Timeline. Donc Create Empty, Rename, Timeline. Ensuite, maintenant, on va afficher la fenêtre Timeline. Donc, on va dans Window, Timeline Editor. Et ensuite, on va la déplacer à côté de Project, donc ici en bas, pour pouvoir avoir... Euh, une bonne vision sur la timeline. Ensuite, cliquez sur l'objet Timeline et cliquez sur Create. Donc ici, on va la renommer en, par exemple, Clip. Enregistrer. Donc ici, on va supprimer ce qui a été généré automatiquement par la timeline. Donc on va la delete parce qu'on n'en a pas besoin. Ensuite, on va appuyer ici sur le petit bouton Add. Et on va ajouter donc une animation track. On va devoir lui renseigner ici l'objet sur lequel il va agir. Donc ici ça va être military vehicle. Donc on lui passe directement. Ensuite on va cliquer sur la petite roue à droite pour passer la timeline en seconde. Maintenant on va lancer l'enregistrement. Donc ici ça va nous permettre euh, d'enregistrer tous nos déplacements. Donc ici je me suis placé là où il y a ma, ma caméra principale. Ici, je vais devoir déplacer très légèrement mon véhicule. Voilà. Pour lui indiquer quelle va être la valeur à déplacer. Donc ici, ce sera la position en X. Alors du coup, c'est ce qui va se passer à 0 secondes. Maintenant, on va se mettre à 5 secondes, par exemple. Et à 5 secondes, ma voiture devra être arrivée plus ou moins ici. Donc ici, on va mettre sur Play pour voir un peu le rendu. Donc ici on peut voir que la voiture se déplace bien comme on le voulait. Maintenant ici on peut remarquer que les roues, pendant que la voiture se déplace, eh bien, elles n'ont pas de rotation. Ce qui est normal, on ne lui a pas indiqué qu'il fallait en faire. Donc je vous montre bien. Vous voyez que ça fait un peu, c'est un peu ridicule, on ne va pas les retourner. Alors pour ça on va se remettre sur la clé à 0 seconde, dérouler véhicule et sélectionner euh, BH wheel, BR wheel, pareil pour... Euh, non, comme ça, comme ça, comme ça, voilà, donc juste ces quatre là, et du coup ici on va lui indiquer une rotation, par exemple on va lui dire 1, et puis on va se remettre à 0, au moins il sait que, euh, que c'est donc les rotations qu'on aura besoin ici. Donc ici on va se mettre à 5 secondes, et une fois qu'on arrivera à 5 secondes, on va passer la rotation en X à 9, 9, 9, 9, donc euh, au maximum possible, et donc on va voir ici, euh, ce qui va se passer au moment où on va mettre sur play, donc c'est parti donc là on peut voir que les roues elles tournent bien, ça fait déjà un rendu un peu plus euh, réaliste, donc maintenant ici on peut couper l'enregistrement, on va faire un clic droit sur notre élément ici et le convert euh, en clip track donc le clip track on peut le sélectionner, le renommer donc euh, renommez le comme vous le désirez et vous pouvez voir qu'ici, on a plusieurs autres paramètres. Ici, on va simplement le mettre sur Ping Pong. Donc ici, on va ajouter un Track Group, ce qui nous permettra de regrouper tous les éléments qui sont du même groupe, c'est-à-dire si c'est tous des véhicules, eh bien, on le mettra tous les véhicules à l'intérieur. Donc ici, on va le rename Véhicule, et on va pouvoir y placer notre Military Véhicule à l'intérieur. Donc maintenant, ici, on va faire les switches de caméra. Donc pour ça, on va ajouter un activation track, on va y placer notre première caméra, donc maintenant on va ajouter un deuxième activation track pour mettre la deuxième caméra, donc on va la glisser directement dedans, et là ici on peut voir qu'on peut euh, agrandir, rétrécir, on pourra même le dupliquer, donc ici on va par exemple mettre une, une caméra active jusqu'ici, et l'autre jusque là, donc maintenant on va mettre play, Donc voilà, donc ici on pourrait imaginer plutôt démarrer d'ici, mettre sur play. Et 
Et voilà, donc là on a notre switch de caméra. Donc maintenant on va pouvoir rétrécir un peu celle-ci. Celle-ci par exemple, mettre... Euh... On va faire un CTRL D pour la dupliquer. On va pouvoir l'agrandir. Donc si je mets celle-ci ici, celle-ci là. Voilà, jusqu'à la fin. Du coup, on aura plusieurs switches de caméra. Donc maintenant, on va pouvoir ici ajouter un deuxième track group qu'on va renommer en caméra. Et on va pouvoir y ajouter nos deux caméras à l'intérieur. Voilà, au moins on a une hiérarchie bien propre. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la timeline Unity vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, de laisser un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde